మీ అందరికీ కూడా ఏ సునామంలో శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఇప్పుడైతే వేసవి సెలవులు కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ఉదయం పదకొండు గంటలకి టీవీ ముందు కూర్చొని మధురం నీ వాక్యం వినండి ఫోన్లు చేసి చెప్తా ఉన్నారు మొన్న ఒక సోదరు చెప్తా ఉంది పదకొండు కాగానే టీవీ ముందు వచ్చి కూర్చుంటాము వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పాను ఇంకా ప్రాటెస్టెంట్ సహోదరులు కూడా కూర్చుంటున్నారు మీరు చెప్పినట్లుగా నోట్స్ కూడా రాసుకుంటున్నాము కానీ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంకొకరు చెప్పారు మధురం నీ వాక్యం నిజంగా మధురంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట అది దేవుని కృప మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉండండి అందరూ రక్షించబడాలని దేవుని కోరిక ఎవరూ నశించిపోవడం దేవుని చిత్తం కాదు యేసు ప్రభు మేఘాల్లో వచ్చేసరికి ఆయన కొరకు మనం వేచి ఉండాలి ఆయన మనల్ని పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్ళాలి ఆ అది దేవుని హృదయము అందువల్లనే ఈ కార్యక్రమం మరి దేవుడు ఓపెన్ చేశారు మీరు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు మనం యోహాన్ స్వార్థ చ ధ్యానించుకుంటున్నాం పదో అధ్యాయంలో పదిహేడో వచ్చినాం అనమాట కొంచెం మెల్లగా వెళ్ళినా కూడా ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథం ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో చేసినటువంటి అద్భుతాలు బోధనలు చేశారు అయితే యోహాన్ ఎప్పుడు ఆయన స్వార్థని పక్షిరాజుతో పోలుస్తారని చెప్పాను పక్షిరాజు కన్నులు ఎప్పుడు సూర్యుని వైపు ఉంటాయి అలాగే యోహాను మనందరి హృదయాలని ఆ నీతి సూర్యుడైన యేసు ప్రభు వైపు పరలోకం వైపు త్రిప్పాలని ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క సువార్తను రాశాడు కనుక ఒకరే కూర్చొని ఒక్కొక్క వాక్యం చదివి ధ్యానిస్తూ ఉంటే ధ్యానం అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దాని అర్థం మనకి వివరిస్తాడనమాట అలా కూర్చోవాలి కదలకుండా కూర్చుంటే చెప్తారు ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక టీచర్గా పనిచేశాను పిల్లలు అక్కడ కదలకుండా కూర్చోవాలి కదా నలభై ఐదు నిమిషాలు అప్పుడే నేను చెప్పగలను ఒకరు బయటకు వచ్చి రూపలకు వస్తుంటే చెప్పలేం కదా మీరు దేవుడు మీకు వివరించి చెప్పాలంటే ఒక్కరుగా కనీసం ఒక గంట దేవునికి ఇవ్వండి ఎందుకంటే మనం రక్షించబడాలి ఇప్పుడు సైతాన్ ఎట్లా పనిచేస్తున్నాడో కూడా మీరు చూస్తున్నారు తొంభై తొమ్మిది మార్గాల ద్వారా వాడు పనిచేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు ఒక్క మార్గం ద్వారానే పనిచేస్తున్నాడు ఆ ఒక్క ఇరుకైన మార్గంలో ప్రభు మార్గంలో మనం ప్రయాణిద్దాం ఇక్కడ పదిహేడు వచ్చిన నుండి ఈ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే యేస్ ప్రభు నా తండ్రి నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఏలైనా నా ప్రాణంను మరలా పొందుటకై దానిని దారపోయేది ఇప్పుడు నేను సిలువలో మరణించబోతున్నాను నేను దారపోస్తున్నాను నా ప్రాణాన్ని మీ కొరకు అయితే మళ్ళీ దాన్ని పొందడానికి మరల దాన్ని పొందడానికి నా తండ్రి నాకు అధికారాన్ని ఇచ్చాడు అని చెప్తున్నాడు ఎవరు నా ప్రాణాన్ని తీసుకొనరు వాళ్ళు చంపారు వీళ్ళు చంపారు కాదు నేనే ఇస్తున్నాను దాన్ని నేనే నా అంతట దాన్ని దారపోయేటకు మరల తీసుకునేటకు నాకు అధికారం కలదు ఈ అధికారాన్ని నేను నా తండ్రి నుండి పొందాను అనగానే ఆ పరిసైలు ఏమంటారంటే ఈయనకి చూడండి ఎప్పుడైతే ప్రభు చెప్పాడో ఈ యూదులలో ఒకరికొకరికి భేదాభిప్రాయాలు రెండు గ్రూప్స్గా అయిపోతారనమాట అందులో కొందరు ఏమంటారంటే తనకి దయ్యం పట్టింది వెరివాడు ఎందుకు ఇంకా ఈయన మాటలు వినడానికి వచ్చారు మీరు పోండి అని చెప్తారు ఎందుకంటే అవి దయ్యాలు కదా యేసు ప్రభునే అంటున్నాయి దయ్యాలు అని ఇంకా మనల్ని అనరా కాబట్టి ఫీల్ కాకూడదు అనమాట ప్రభు అందుకే అంటారు గురువు గారినే బెల్జబూలు అంటే సైతాన్ అని పిలిస్తే శిష్యులను ఇంకెంతగా పిలుస్తారు అని దయ్యాలు అని మనల్ని పిలిచారంటే మనం సంతోషపడాలి ఎందుకంటే అక్కడ దయ్యాలు మనల్ని చూసి వణుకుతున్నాయన్నమాట ఇంకా ఈ ఒక గ్రూప్ ఏమంటారంటే ఈయన దయ్యం ఈయనకు దయ్యం పట్టింది ఎందుకు వింటారు అంట ఇంకొక గ్రూప్ ఏమంటున్నారంటే దయ్యం పట్టిన వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళకి కన్నులు ఇస్తారా పుట్టు గుడ్డి వాడికి కన్నులు ఇచ్చాడు కదా తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఈయన మాటలు అలా లేవు అని ఇంకొక గ్రూప్ అంటే ప్రతి చోట దేవుని రాజ్యం దయ్యపు రాజ్యం రెండు ఉంటాయి మీరు గమనిస్తూ ఉండండి రెండు గ్రూప్స్ అందుకే ఇద్దరు ఒక మంచం మీద ఉంటే ఒకరు పరలోకానికి తీసుకొని పోబడతారు కొన్నిసార్లు ఒకరిలో దేవుని రాజ్యం ఉంటే భార్య భర్తలో ఇంకొకరిలో సైతాన్ రాజ్యం ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు అని చెప్తున్నాను నేను ఇలా రెండు అందుకే ఆయన అంటారు నేను ఈ లోకానికి శాంతిని నెలకొల్పడానికి రాలేదు విభేదాన్ని తీసుకొని రావడం ఖడ్గాన్ని తీసుకొని రావడానికి అంటే దేవుని వాక్యం ఈ వాక్యం వల్ల రెండు గ్రూప్స్ అయిపోతాయి అనమాట ఒక గ్రూపు దేవుని రాజ్యం ఒకటి సైతాన్ రాజ్యం దేవుడు లెక్క చూసుకుంటున్నాడు తన పిల్లలు ఎవరు గొర్రె తన మందలు ఎవరు దేవుడు లెక్క చూస్తున్నాడు తన మంద తన గొర్రెలు ఎవరని అలాగే సైతాన్ లెక్క చూసుకుంటున్నాడు తన మేకలు ఏంటి అని ఎదురు తిరిగే స్వభావం అనమాట రిబెలియస్ నేచర్ డిసోబీడియన్స్ దే ఆర్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ సైటానిక్ కింగ్డమ్ ఆ తర్వాత ఇంకా ఒక పండుగ వస్తుంది అనమాట ఆ పండుగ ఇక్కడ దేవాలయ ప్రతిష్టోత్సవం అంటున్నారు 
టెన్ ట్వంటీలో అనమాట ఇది యాక్చువల్గా హనుక ఈ పండుగ పేరు మనం మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే మొదటి మక్కబీల గ్రంథంలో నాలుగో అధ్యాయం అనమాట క్రీస్తుపూర్వం నూట అరవై రెండులో ఈ పండుగ మొదటిసారి జరిగింది అనమాట ఏంటంటే మక్కబీల గ్రంథం మీరు మళ్ళీ వీడియోస్లోకి వెళ్ళి మధురం నివాక్యంలో మక్కబీయ గ్రంథం మీరు నాలుగో అధ్యాయానికి వెళ్ళండి అక్కడ యాంటియోకస్ ఎఫిఫానిస్ సిరియా రాజ్ అనమాట అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ వాళ్ళ డిస్ వాళ్ళ సైన్యాధికారుల కోవకి చెందిన ఒక దుష్టుడు అనమాట యాంటియోకస్ ఎఫిఫానిస్ ఫోర్ వచ్చి ఎరుషలేంని ముట్టడించి ఎరుషలేం దేవాలయంలో ఆ బలిపీఠం మీద వాడి విగ్రహాలు పెడతాడనమాట పెట్టి అందరూ ఆరాధించండి అంటే యూదులు అక్కడ కూడా రెండు గ్రూప్స్ అయిపోతారు ఆరాధిస్తారు బ్రతకాలి అనుకునే వాళ్ళు రాజు దగ్గర అన్ని పొందాలి అధికారం పొంది అనుకున్న వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు కానీ ఒక్క గ్రూప్ అక్కడ మక్కబీల గ్రూప్ అనమాట మత్తాతి అనే యాజకుడు అతని ఐదుగురు కుమారులు ఇంకా దేవుని కొరకు ధర్మశాస్త్రం కొరకు రోషం కలిగిన వాళ్ళు నువ్వేంటి చేస్తావని ఆ దేవాలయాన్ని శుద్ధి చేస్తారనమాట వాళ్ళని ఎదిరిస్తారు ఓడిస్తారు వాళ్ళకి చెప్తారనమాట వాళ్ళ వీళ్ళని ఎదిరించడానికి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ మత్తతీయ కుమారులలో ఒక కుమారుడు మరి యూద యూద మక్కబీయుడు అనమాట రోషం కలిగి యుద్ధం చేస్తాడు సింహంలాగా గర్జిస్తాడు వాళ్ళని ఇంకా పారద్రోలుతాడను తరిమి తరిమి కొట్టేస్తాడు అనమాట దేవుడు ఆయనకు అంత ధైర్యాన్ని రోషాన్ని బలాన్ని ఇస్తాడు సా వాళ్ళు జయం సాధించిన తర్వాత దేవాలయంలోనికి అంటాడు ఇప్పుడు మనం వాళ్ళని తరిమి కొట్టాం కదా దేవాలయాన్ని ఇప్పుడు మనం శుద్ధి చేద్దాం ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళ విగ్రహాలు పెట్టుకొని విగ్రహారాధన చేస్తున్నారు యూదులు అనమాట అంటే ఒక సెపిఫానిస్ని ఆరాధిస్తున్నారు అవంతా లోపలికి వచ్చి శుద్ధి చేస్తారు వాళ్ళు లోపలికి వచ్చి చూసేసరికి దేవాలయ తలుపులు కాలిపోయి ఉంటాయి క్వార్టర్స్ అన్ని యాజకుల క్వార్టర్స్ కూలిపోయి ఉంటాయి అంత గడ్డి లోపలంతా విగ్రహాలు చూసి ఏడుస్తారు అప్పుడు యూద చెప్తాడనమాట యుద్ధ మక్కబీయుడు తన సోదరులు మొత్తం ఐదుగురు తర్వాత చాలామంది వాళ్ళ పక్షాన ఉన్నవాళ్ళు దేవుని ప్రేమించేవాళ్ళు వాళ్ళంతా క్లీన్ చేస్తారు వన్ ఇయర్ అవుతుంది అనమాట వన్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత క్లీస్ కీస్ లేప్ నెల అంటారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి వన్ వీక్ వాళ్ళు ఈ పండుగను చేస్తారనమాట దీన్ని హనుక్క అంటారు రీడెడికేషన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ అనమాట ఆ పండుగకి యేసు ప్రభు వెళ్తారనమాట ఈ ఎరుషలేం దేవాలయానికి మొదటిసారి నూట అర క్రీస్తుపూర్వం పాత నిబంధన అంతా చెప్పినా చెప్పకపోయినా క్రీస్తుపూర్వమే ఎందుకంటే ఏసు ప్రభు పుట్టలేదు కాబట్టి నూట అరవై రెండులో ఈ యూద మక్కబీయుడు ఆయన సోదరులు దేవుని కొరకు రోషం కలిగిన వాళ్ళు చేస్తారనమాట ఎప్పుడైనా ఒక పండుగ రూట్స్ ఏంటి అని మనం తెలుసుకోవాలి అప్పుడే అప్పుడు దేవునికి వందనాలు చెప్తూ వన్ వీక్ చేస్తారు మీరు యూదుల పండుగలు ఏదైనా వాళ్ళు ఏడు రోజులు చేస్తారనమాట ఆ పండుగకి యేసు ప్రభు కూడా వెళ్తాడనమాట ఆయన సమయంలో వెళ్ళినప్పుడు ఆ దేవాలయంలో సొలోమోన్ మంటపం అని ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఉంటాడనమాట అక్కడ ఉండగానే యేసు ప్రభుని చుట్టూ ముడతారు చూడండి ఎట్లా అసలు వీళ్ళు యూదులు చుట్టూ ముట్టి నువ్వు ఎంతకాలం మమ్మల్ని ఇలా డిల్లెమ్మాలో ఉంచుతావు అసలు నువ్వు ఎవరు క్రీస్తా నువ్వు క్రీస్త అయితే మాకు స్పష్టంగా చెప్పారు అంటే నేను మీకు చెప్పాను నేను క్రీస్తుని అని చెప్పాను దేవుడు నన్ను పంపిస్తే వచ్చాను నేను దేవుని కుమారుడు అని చెప్పాను నేను దేవుని కుమారుని కాకపోతే నీటిని ద్రాక్ష రసంగా మార్చడము ఐదు వేల మందికి ఆహారం ఇవ్వడం నీటి మీద నడవడం ఇవన్నీ దేవుని కుమారుడు కాకపోతే ఇంకెవరు చేయలేరు నా పనులను చూసైనా కూడా మీరు నమ్మండి మీరు ఎందుకు నమ్మట్లేదు తెలుసు నా మందకి చెందిన వాళ్ళు కాదు మీరు యూదులే మీరు క్రైస్తవులే కావచ్చు కానీ దేవుని మందకి చెందిన వాళ్ళు కాదు మీరు సైతానికి చెందిన వాళ్ళు మీరు నా మందకి చెందిన వాళ్ళు అవుతే నా గొర్రెలు నా స్వరాన్ని వింటాయి మరోసారి యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు నా గొర్రెలు నా స్వరంను వినును నేను వాణ్ణి ఎరుగుదును అవి నన్ను వెంబడించును యేసు ప్రభుని వెంబడించడం అంటే ఆయన మాట ప్రకారమే జీవించాలి ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషము ఆయన వాక్యం ప్రకారమే మనం జీవించాలి ఏది చేసిన వాక్యంలో తీసి చూసి నేను ఇలా చేస్తాను ప్రతి విషయానికి కూడా ఉంటుంది పెళ్లి జరగాలి ఎలా జరగాలి ఆది కాని ఇరవై నాలుగు మీరు వెళ్ళాలి అలాగే ఇందాక చెప్పాను తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించాలి ఎలా గౌరవించాలి సిరాకు మూడులో ఉంటుంది పని ఎలా చేయాలి కొలోసి మూడులో ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు ఉంది లేదా ఆది కాని ఇరవై తొమ్మిది నిన్న దినాన్ని నేను చెప్పాను ఎలా మనం పని చేయాలి దేవుణ్ణి సేవించినట్లే చేయాలి యోసేపు లాగా చేయాలి ఆది కాని ముప్పై తొమ్మిదిలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా 
నా గొర్రెలు నా స్వరాన్ని వింటాయి అవి నన్ను వెంబడిస్తాయి నేను వానికి నిత్య జీవం ప్రసాదిస్తాను ఎవరండి పరిలో కనుక వెళ్ళేదంటే దేవుని వాక్యం ప్రకారం జీవించేవాళ్ళు అనమాట అవి ఎప్పటికీ నాశనం చెందవు దేవుని వాక్యం ప్రకారం జీవించేవాళ్ళు ఎప్పటికీ నాశనం చెందరు శ్రమలు వస్తాయి కానీ వాళ్ళు నాశనం చెందరు యోబు అబ్రహం లాంటి వాళ్ళు అనమాట వాణిని ఎవరూ కూడా నా యుద్ధం నుంచి దొంగలించలేరు యేసు ప్రభు వాక్యం ప్రకారం జీవించేవాళ్ళు యేసు ప్రభు చేతుల్లో ఉన్నటువంటి గొర్రెలు అనమాట ఎవరు సైతాను వాడు ఎప్పుడు కూడా వాడు దొంగిలించలేడు వాణిని ఈ గొర్రెల్ని నాకు ఇచ్చిన నా తండ్రి నాకంటే గొప్పవాడు తండ్రి ఇచ్చిన నీ తప్ప అందుకే తండ్రి ఆకర్షించి నేను తప్ప ఎవరు నా ఎద్దకు రాలేరు ఒక్కొక్కరిని మనల్ని పేరు పేరున ఇదిగో ఇది నీ గొర్రె అని కుమారుడికి తండ్రి ఇచ్చాడనమాట యేసు నా తండ్రి నాకు ఇచ్చాడు ఆయన ఇంకా గొప్పవాడు కనుక ఆయన నుంచి కూడా ఎవరు కూడా అపహరింపలేరు నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నాం నన్ను చూస్తే నా తండ్రిని చూసినట్లే కనుక తండ్రి వేరు నేను వేరు కాదు అంటున్నారు అనమాట అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రాళ్ళు తీసుకొని కొడదామేనని నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నాము అని చెప్తున్నాడని రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టబోతారనమాట వాళ్ళు రాళ్ళు తీసుకొని రెడీగా ఉంటారు కొట్ట ఎందుకు మీరు నన్ను రాళ్లతో కొట్టాలనుకుంటున్నారు అని అడుగుతారనమాట యేసు ప్రభు చూడండి నిజంగా ఆ సిచ్యువేషన్ ఒక దేవుడు మనుషులను అడుగుతున్నాడు తండ్రి యొద్ధ నుంచి నేను మీకు అనేక అద్భుతాలు చూపించాను కదా ఏ దేని కారణంగా మీరు నన్ను కొడుతున్నారు రాళ్లతో కొట్టాలని ఎందుకు మీరు ప్రయత్నిస్తున్నారంటే నువ్వు మనుషుడవయ్యుండి కూడా దేవుని యొద్ధ నుంచి వచ్చావు దేవుని కుమారుడని దేవదూషణం చేస్తున్నావు అందుకని నేను రాళ్లతో కొట్టాలనుకుంటున్నావు అనమాట నువ్వు చేసిన మంచి పనులకి కాదు అని అంటే అప్పుడు యేసు ప్రభు మళ్ళీ ఎనభై రెండో కీర్తన ఆరో వచ్చిన నుంచి ఒక కొటేషన్ తీసుకొస్తారనమాట మీరు దైవంలోని నేను చెప్పి తిని మహో మీరును మహోన్నతుని పుత్రులే అని చెప్పి తిని అని మీ ధర్మశాస్త్రం రాయబడి ఉండలేదా వాళ్ళకి తెలుసు కీర్తన ఎనభై రెండులో ఉంది అని ఆరులో రాయబడి ఉండలేదా ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పిన లేఖనాలు నిరర్ధకం కావు కదా ఆ లేఖనము నా కొరకే నా కొరకే వ్రాయబడి ఉంది దేవుని వాక్కును పొందిన వారిని అది దైవంలో అనుచున్నది కదా నన్ను తండ్రి ప్రతిష్ట చేసి ఈ లోకానికి పంపించాడు అట్టి నన్ను దేవదూషణం పలుకుచున్నానని నా మీద నిందారోపణ చేస్తున్నారా యేసుప్రభు ఎంత చక్కగా వివరిస్తున్నారు చూడండి మీరు నన్ను నమ్మకపోతే నేను చేసిన పనులను పట్టైనా నన్ను నమ్మండి తండ్రి నాలో ఉండి నా ద్వారా పనిచేస్తున్నాడు నేను చేసేవి నా పనులు కాదు అలాగే మే మనం కూడా దైవ సేకులు ఏదైనా వాక్యం బోధించిన స్వస్థ చేసిన మనలో ఉన్న యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మే కాని మనం ఏం చేయలేం మనం ఒక మట్టి పాత్రనే కనుక ఆ మహిమ ఆయనకే చెందాలన్నమాట అప్పుడు వాళ్ళు ఆయనని పట్టుకో పట్టుకోండి పట్టుకోండి అరెస్ట్ చేయండి రాళ్లతో కొట్టి చంపుదామంటే యేసు ప్రభు తప్పుకొని పోతారనమాట ఎట్లాంటి మనుషులు చూడండి యూదులు అని చెప్పుకుంటున్నారు అప్పుడు యేసు ప్రభు వీళ్ళ నుంచి తప్పుకొని డిసప్పియర్ అయిపోయి యోహాన్ ఎక్కడైతే బాప్తిస్మం ఇచ్చాడో అక్కడికి వెళ్ళి కొన్ని రోజులు ఉంటాడనమాట ఆ యోర్ధాన్ నది ఒడ్డున అక్కడ ఉంటా ఉంటాడనమాట ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా యోహాన్ అద్భుత కార్యాలు చేయలేదు కానీ యేసు ప్రభు గురించి చెప్పినవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నెరవేరుతున్నాయని ప్రజలు నమ్ముతారనమాట ఇప్పుడు ఇంకా పదకొండో అధ్యాయానికి వచ్చేద్దాము ఇక్కడ లాజరు మరణం అనమాట యేసు ప్రభు ఏమో ఇక్కడ యోర్ధాన్ నది యొద్ధ ఉన్నారు ఇక్కడ మరి బెతానియా ఓలివ కొండకి దగ్గరలో ఉంటుంది ఎరుషలేంకి దాదాపు మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది అనమాట అక్కడ లాజరు మరి ఇంకా మనకి బెతానియా అనగానే మార్త మరియా లాజరు చాలామంది ఉన్నారు కానీ వీళ్ళు మాత్రమే దేవుని కొరకు పనిచేశారనమాట అక్కడ కూడా రెండు మంద దేవుని మంద మరి అట్లా అందరూ సైతాన్ మందాన్ని కాదు మనుషుల మంద కూడా ఉంటారు మా ఈ లోక విషయాల్లో మునిగి తేలేవాళ్ళు అయితే లాజర్కి జబ్బు చేస్తుందనమాట ఇప్పుడు యేసు ప్రభు యోర్ధాన్ నది చెంత ఉన్నప్పుడు లాజర్కి జబ్బు చేస్తుంది అప్పుడు మార్త పెద్దక్క కదా మరియా మరి యేసు ప్రభుకి వార్త పంపిస్తారు మీరు ప్రేమిస్తున్న ఏసయ మీరు ప్రేమిస్తున్న మీ సహోదరుడు లాజరు మా సహోదరుడు లాజరు లాజర్కి జబ్బు చేసింది మీరు తొందరగా రండి అని ఆ సమాచారం యేసు ప్రభుకి అందుతుంది కానీ యేసు ప్రభు వెళ్ళారు అక్కడే ఉంటారనమాట రెండు రోజులు ఆయన అట్లానే ఉంటారు ఆ వర్తమానం వినగానే ఏమంటారంటే ఆయన ఈ వ్యాధి మరణం కొరకు వచ్చినది కాదు ఇది దేవుని మహిమ కొరకు ఇందు మూలంన దేవుని కుమారుడు మహిమపరచబడటకు వచ్చింది దేవుని మహిమపరచడానికి దేవుని కుమారుడు మహిమపరచడానికి ఈ వ్యాధి వచ్చింది అలాగే చూడండి తొమ్మిది అధ్యాయం వెనక్కి వెళ్తే పుట్టుగుడ్డివాడు 
మరి వాడు ఎందుకు పుట్టాడు గుడివాడుగా అని అడుగుతారు శిష్యులు ఏసుప్రభ వాళ్ళ వెళ్తుంటే ఇది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు తప్పు చేశారా వాడు పాపం చేశాడా కాదు కాదు దేవుని మహిమ కోసం అని చెప్తారని కొన్నిసార్లు దేవుని మహిమ ఆయన చేసే అద్భుతాల ద్వారా బయటపడాలి ఏసు ప్రభు వెంటనే వెళ్ళాడు కానీ ఐదో వచ్చిన చూడండి పదకొండు ఐదు నాకు చాలా ఇష్టం ఏసు ప్రభు మార్తమ్మను ఆమె సహోదరుని లాజరును ప్రేమించను మన గురించి అలా రాయబడి ఉండాలండి ఏసు ప్రభు మనల్ని ప్రేమించాలి అంత ఏసు ప్రభు ప్రేమించే అంతగా వీళ్ళు ఏసు ప్రభు కోరుకున్నది అంతా చేశారు వాళ్ళ ఇల్లే ప్రేయర్ హౌస్ అనమాట బెతానియాలో అప్పుడు ప్రేయర్ హౌసెస్ ఏమి ఉండవు గృహాల్లోనే ఏసు ప్రభు సువార్త బోధించేవాళ్ళు ఆ ఏసు ప్రభుకి శిష్యులకి వాళ్ళతో ఉన్న స్త్రీలకి భోజనాలు వాక్యం వినడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి భోజనాలు వాళ్ళ పని ఇంకా ఇంకొకటి లేదండి అందుకే వాళ్ళ ఇల్లు ఇప్పుడు మంచి చర్చ్ సెంట్ లాజరస్ చర్చ్ బెతానియాలో మీరు చూడొచ్చు ఆ తర్వాత ఏసు ప్రభు రెండు రోజుల తర్వాత ఏమంటారంటే మనం యూదయాకి పోదామా అంటే అక్కడే కదా ప్రభా మిమ్మల్ని యూదయాలో ఎరుషలేం దేవాలయంలో వాళ్ళు పండుగ రోజు కూడా చూడండి పండుగ ప్రతిష్టాపన డెడికేషన్ హనుక్క పండుగ రోజు మిమ్మల్ని రాళ్లతో కొట్టాలనుకున్నారు కదా ప్రభా మళ్ళీ ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళేది వద్దు అంటారు అనమాట శిష్యులు అని అంటే కాదు కాదు మనం ఇప్పుడు మనం పని చేయాలి వాళ్ళు రాళ్ళతో కొట్టారని పని ఆగిపోతుందా పగలు పన్నెండు గంటలు ఉంటాయి మనం పని చేస్తూనే ఉండాలి పని చేస్తూనే స్వార్థ బోధిస్తూనే ఉండాలి అని చెప్పిన తర్వాత మన మిత్రుడు లాజర్ నిద్రిస్తున్నాడు అతన్ని లేపడానికి మనం వెళ్ళాలి అని చెప్తే అప్పుడు ఇప్పుడు అంటున్నారు చూడండి అతడు నిద్రించుచున్నచో బాగుపడతాడు అని చెప్తాడనమాట అయితే ఇంకా ఏసు వారితో స్పష్టంగా చెప్పేస్తాడు నిద్ర కాదు లాజర్ మరణించాడు మీరు విశ్వసించుటకై నేను అక్కడ లేనందుకు నేను సంతోషపడుతున్నాను రండి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి అతన్ని లేపుదాం అతని వద్దకు వెళ్దాము అతన్ని లేపడానికి అంటే మనము కూడా అతను చనిపోయాడు కదా అప్పుడు తోమ అంటాడు అనమాట మనం కూడా వెళ్ళి ఆయనతో పాటు చనిపోదానిలే బెతానియాకి వెళ్ళి అంటాడు అలా అన్న తర్వాత యేసు ప్రభు ఏం పట్టించుకోరు ఇంకా యేసు ప్రభు అక్కడి నుంచి బెతానియాకి వస్తారనమాట ఆయన అప్పటికే లాజర్ని సమాధి చేసి నాలుగు రోజులు అవుతుంది అనమాట అప్పుడు ఆయన బెతానియా గ్రామానికి ఇంకా చేరుకుంటాడు అనమాట ఎరుషలేం నుంచి మూడు మూడు మైళ్ళు కొంచెం లిటిల్ లెస్ దాన్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఇంకా మార్తమ్మని ఓదార్చడానికి మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి బెతానియా ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎరుషలేం ఒక మూడు మైళ్ళు ఇక్కడ లాజర్ చనిపోయాడని తెలియగానే వీళ్ళ ఫ్యా ఫ్యామిలీ చాలా మంచి దైవభీతి కలిగిన ఫ్యామిలీ చాలామంది యూదులు ఎరుషలేం నుంచి మార్తమ్మని మరియమ్మని ఓదార్చడానికి వెళ్తారనమాట అప్పుడు చాలామంది అక్కడికి వెళ్తారు అప్పుడు ఏసు ప్రభు వస్తున్నాడని మార్తమ్మకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట ఇంట్లో ఏడుస్తూ ఉంటారు నాలుగో రోజు అనమాట ఈరోజు మార్త మరియు ఇద్దరు ఏడుస్తూ ఉంటే యేసు ప్రభు ఇలా ఎరుషలేం నుండి ఇలా వెళ్తాడు అంటే యోర్దాన్ నుంచి ఎరుషలేంకి వచ్చి అక్కడి నుంచి ఇలా వెళ్తుంటే కొంచెం దూరంలో ఉండగానే తెలుస్తుంది కదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తారు మా అత్తమ్మ ఏసు ప్రభు వస్తున్నాడు అనగానే ఆమె గబాలన లేస్తుంది అన్న మా ఏసు ప్రభుకి ఎదురెళ్ళి ప్రభా మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటే నా సహోదరుడు మరణించి ఉండేవాడు కాదు కానీ ఇప్పుడు కూడా మీరు ఏది అడిగితే అది దేవుడు మీకు ఇస్తారని నాకు తెలుసు అని అంటుంది అనమాట అప్పుడు ఏసు ప్రభు ఏమంటారంటే నీ సహోదరుడు మరలా లేచును అవును ప్రభా అంతిమ దినాన దేవుడు నా సహోదరుని కూడా లేపుతాడు వాళ్ళకి అంతిమ దినాన దేవుడు అందరినీ సమాధుల్లోంచి లేపుతారని వాళ్ళ విశ్వాసం అందుకే వాళ్ళు చక్కటి సమాధులలో చనిపోయినప్పుడు సమాధి చేస్తారనమాట యూదుల సమాధులు మీరు చూసినట్లయితే అక్కడంతా కిద్రోన్ వ్యాలీ ఓలివ కొండ ప్రక్కన దేవాలయం ప్రక్కన చిన్న చిన్న ఉంటాయన్నమాట అంటే దూరంగా మాకు అట్లా కనబడుతూ ఉంటాయి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా సమాధి చేసుకుంటారు ఎందుకంటే దేవుడు వాళ్ళని లేపుతాడని అప్పుడు అంతిమ దినంన దేవుడు నా సహోదరిని లేపుతాడని నాకు తెలుసు ప్రభా అప్పుడు ఏసు ప్రభు ఏమంటారంటే మార్తమ్మా నేనే పునరుత్నం నేనే జీవం నేను ఎక్కడుంటే అక్కడే పునరుత్నం నేను ఎక్కడుంటే అక్కడే జీవం ఏసు ప్రభు వాక్యం ఎక్కడుంటే అక్కడే జీవం ఇప్పుడే లేపుతా ఎప్పుడో కాదు ఇప్పుడే నేను లేపుతాను అని చెప్తాడనమాట నేనే పునరుత్నం చాలా ముఖ్యం యేసు ప్రభు సెవెన్ డిక్లరేషన్స్ అనమాట నేను మంచి కాపరి నేను ద్వారాన్ని నేనే పునరుత్నం నేనే జీవాన్ని అని చెప్తున్నాడు నేను ఆహారం జీవాహారం నేనే ఏడు అంటే దేవుని వాక్యం అనమాట మనకి జీవాన్ని ఇస్తుంది 
జీవం ఉండగా నన్ను విశ్వసించేవాడు మరణించి నన్ను జీవించడం అంటే శరీరం మరణించిన ఆత్మ పరలోకంలో ఉంటుంది అనమాట జీవిస్తూ దేవుని శృతిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది చెప్తున్నాడు ఆ తర్వాత దీనిని విశ్వసిస్తున్నావా నన్ను విశ్వసించు ప్రతి వాడు కూడా ఎన్నటికీ నీ మరణంను చవి చూడాడు అంటే ఇప్పుడు మరణం ఏమంటున్నాడు అంటే మొదటి మరణం ఏంటి నన్ను విశ్వసించు వాడు మరణించి నన్ను జీవిస్తాడు ఏ శరీరం మరణించిన ఆత్మ పరలోకంలో ఉంటుంది నన్ను విశ్వసించు వాడు ఎన్నటికీ మరణంను చవి చూడాడు రెండో మరణం ఏంటంటే నరకంలో అగ్నిలో ఎప్పుడు కాలరు అనమాట యేసు ప్రభు వాక్యము ప్రకారం జీవించాడు విశ్వసిస్తున్నావా ప్రభు అంటే అవును ప్రభ నేను విశ్వసిస్తున్నాను నువ్వు క్రీస్తు లోకంలో నువ్వు రాబోతున్న లోకాన్ని అవతరింపనున్న క్రీస్తు నువ్వేనని క్రీస్తు అభిషిక్తుడు మెస్సయ్య రక్షకు నువ్వేనని నేను విశ్వసిస్తున్నానని చెప్తారు ఆ తర్వాత సహోదరి మార్త మరియమ్మ కూడా వస్తుంది వచ్చి ఆమె కూడా అదే అంటుంది అప్పుడు ఇద్దరు ఏడుస్తూ ఉంటారు యూదులు కూడా ఏడుస్తూ ఉంటారు యేసు ప్రభు కూడా మార్త మరియ ఏడవడం చూసి ఆయన కూడా ఏడుస్తారు ఏడ్చి ఎక్కడ సమాధి చేశారు అని అడుగుతాడు వచ్చి చూడండి ప్రభు అని ఇద్దరు ఏడుస్తూ ఉంటారు అనమాట వచ్చి చూడండి అని యేసు ప్రభుని సమాధి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తారు రాతిని ప్రక్కకి తీయండి అని చెప్తారు మార్తమ్మ చెప్తుంది అమ్మో ప్రభు రాతిని తీస్తే చచ్చిపోయి నాలుగు రోజులు అయింది వాసన వస్తుంది అంటే అని అంటుంది అనమాట రాతిని ప్రక్కకి తీయగానే యేసు ప్రభు ముందు తండ్రికి కృతజ్ఞత చెప్తారు తండ్రి నీవు ఎల్లప్పుడూ నా ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు అని చెప్తాడు దేవుని మహిమ పరచకుండా వందనాలు చెప్పకుండా యేసు ప్రభు ఏ అద్భుతం కూడా చేయరనమాట ఆ దేవునికి వందనాలు చెప్పి లాజరు వెలుపలికి రానగానే నాలుగు రోజుల శవమై ఉన్న లాజర్ యేసు ప్రభు నోటి నుండి వెలువడిన వాక్యం అందులో పునరుత్నము జీవం ఉందన్నమాట అందుకే నేనే పునరుత్నం జీవమని ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాడు ఆ యేసు ప్రభు యొక్క జీవం లాజర్లోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క కణానికి జీవం వచ్చేస్తుంది ప్రాణానికి ఆత్మకి శరీరానికి జీవం వస్తుంది పునరుత్నం అంటే మరొకసారి పునర్జీవం అను బయటికి వచ్చేస్తాడు బయటికి రాగానే యేసు ప్రభు అంటాడు ఆయన ప్రేత వస్త్రాలతో కట్టబడి ఉంటాడు అనమాట ఆ కట్లు విప్పి అతన్ని పోనివ్వండి అంటాడు అనమాట ఈ సమాధులు ఏంటి నేను ఈ సమాధులు ఏంటి నేను ప్రకాశ్ని కార్యక్రమంలో చెప్పాను మీరు చూడండి ఎడ్యుకే ముప్పై ఏడు పన్నెండులో దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను మీ సమాధుల్ని తెరుస్తాను మీ సమాధుల్ని తెరిచి నా ఊపిరి మీలోనికి ఊది మీరు మరలా జీవించేలాగా చేస్తాను నా ఆత్మను మీలో ఉంచి మిమ్మల్ని జీవింపజేస్తాను ఏంటి సమాధులు కట్లు ఏంటి సైతాను కట్లు కట్టాడు త్రాగుడు విందులు వినోదాలు చెడు మాటలు సోమరితనం నిద్ర ఇలాంటివన్నిటి నుంచి కూడా యేసు ప్రభు సమాధుల్ని తెరిచి బయటికి మనల్ని తీసుకొని వస్తాడు మన పిల్లల్ని తీసుకొని వస్తాడు అదే చెప్పాను మీరు చూడండి చిన్నవాడు ఎవనుడు ఆ లెమ్ము అంటాడు లూకాస్ వార్తలో ఒక ఎవనుడు చచ్చిపోయి ఉంటే పాడే మోస్తూ ఉన్నారు పాడ మీద మనుషులు మోసుకొని పోతున్నారు అతను సైతాను ఏ పాడ మీద మన పిల్లల్ని మోసుకొని పోతుంది సెల్ ఫోనా త్రాగుడా విందులా వినోదాల యేసు ప్రభు వెళ్ళి ఆ పాడ దగ్గరికి వెళ్తారు పబ్ సెంటర్స్లోకి వెళ్తారు అక్కడ వెళ్ళి పాడని తాకగానే మోసేవాళ్ళు ఆగిపోతారు పిచాచులు మన పిల్లల్ని ఎక్కడికి మోసుకొని పోతున్నాయి యేసు ప్రభు అక్కడికి వెళ్ళునుగాక ఆ యేసు ప్రభు పాడని తాకగానే వాళ్ళు ఆగిపోతారు ఆల్ ద డీమన్స్ విల్ బి అరెస్టెడ్ ఇఫ్ జీజస్ గోస్ టు దట్ ప్లేస్ అప్పుడు ఆ చిన్నవాడు ఎవ్వనుడా అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో అవుతే యంగ్ మ్యాన్ ఐ సే టు యూ గెటప్ ఎవ్వనుడు అని నేను నీతో చెప్తున్నాను లెమ్ము అంట అప్పుడు ఆ పాడ మీద నుంచి ఆ చనిపోయిన వ్యక్తిని యేసు ప్రభు జీవంతో లేపి ఏడవద్దమ్మా అని తల్లి కప్ప చెప్తాడనమాట ఇది యాక్చువల్గా పునరుత్న ఈస్టర్ మెసేజ్ హ్యాపీ ఈస్టర్ అంటే ఆ యేసు ప్రభు యొక్క పునరుత్న శక్తి మనలో మన పిల్లల్లో పని చేయాలన్నమాట దాని కొరకు మనం ప్రార్థించుకుందాం ఏసయ్య మీరు ఎలాగైతే లాజర్ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి లాజర్ని సమాధిలో నుండి లేపారో ప్రభు మా పిల్లల్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి యవనస్తులని నాయన అలాగే తండ్రి అనారోగ్యం అనేటటువంటి పాడ మీద ఉన్న వాళ్ళని త్రాగుడు పబ్ సెంటర్స్ బార్సు ప్రభ ధనాష జక్కయ్య ధనాష అనే సమాధిలో ఉంటే ఆయనను అందులోంచి లేపారు ప్రభ యవనస్తుని లేపారు యాయిరి కుమార్తెను లేపారు తండ్రి అలాగే నాయన మమ్మల్ని కూడా లేపమని అడుగుతున్నాం పక్షవాత రోగి కోనేటి యొద్ద ప్రభ బెస్సైద కోనేటి యొద్ద ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పక్షవాతం అనే సమాధి మీద పడక మీద ఉన్నాడు ప్రభ అక్కడి నుంచి మీరు లేపారు ఎస్తే రాని అయ్యా కంఫర్ట్ జోన్ అని ఒక మంచి అంతఃపురంలో ఉంది ప్రభ కానీ 
ఆమె బయటికి వచ్చింది వచ్చి రాజు దగ్గర మాట్లాడి ప్రజల్ని కాపాడింది అలా మేము కూడా బయటికి రావడానికి సమాధుల్లోంచి మమ్మల్ని లేపండి మీ చేతిలో మంచి పాత్రలుగా వాడండి ప్రభా ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె లాజర్ని లేపిన ఏసు ప్రభు మన కుటుంబాల్ని మన పిల్లల్ని మనల్ని కూడా సమాధుల్లోంచి లేపి ఆయన చేతిలో మంచి పాత్రలుగా ప్రకాశించే కృప మనకి చెదురుగాక గాడ్ బ్లెస్ ఫోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అస్ అవర్ అడ్రస్ మిస్సెస్ జసింత రాణి టూ వన్ ఫోర్ పావని ఎస్టేట్స్ నియర్ సెంట్ ఆంటోనీస్ హై స్కూల్ హిమాయత్ నగర్ స్ట్రీట్ నెంబర్ ఎయిట్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ నైన్ ఇది జీవ జీవ